Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Unite TV সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আমরা প্রথমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করি যে দীর্ঘদিন পরে হলেও আমরা ইউনাইট টিভির কার্যক্রম আবারো শুরু করতে পেরেছি এজন্য আলহামদুলিল্লাহ দরুদে তাসলিম বশিদ হোক আখরি জামানার নবী নবিকুল শিরমন আহমদ মুস্তাফা মুহাম্মদ মুস্তাফা বিশ্বনবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আজকে সংক্ষিপ্ত সময় আপনাদের নিকটে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপরে আলোচনা করব সেটি হলো সালাতের সৌন্দর্যতা সালাত ইবাদতের জগতে সবচেয়ে বেশি বা সবচেয়ে বড় একটি ইবাদত যে ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে সন্তুষ্ট করা যায় এবং তাকে খুশি করা যায় এবং তার সান্নিধ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয় পৃথিবীতে যত ইবাদত আছে তার মধ্যে সবচেয়ে সালাত হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যে ইবাদতের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্বয়ং জিব্রিল আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামকে সরাসরি আসমান থেকে পাঠিয়ে ট্রেনিং দিয়েছেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে এইজন্য তো রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন সাল্লু কামা রাইতুমুনি উসাল্লি তোমরা আমাকে সেভাবেই সালাত আদায় করতে করো যেভাবে তোমরা আমাকে সালাত আদায় করতে দেখো সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী এইজন্য সালাতটা খুব সুন্দর করে খুব খুশি খুশি খুব নম্র বিনম্রভাবে আদায় করা উচিত সালাত কিন্তু এমনি যেন তেন ইবাদত নয় এখানে আপনার অন্তর ঢেলে দিয়ে এখানে আপনার মন মেজাজ আপনার চিন্তা চেতনা সব কিছুই এখানে ঢেলে দেওয়া দিতে হবে না হলে আপনার আমার সালাত কিন্তু সঠিকভাবে আদায় হবে না সালাতের সৌন্দর্য বলতে আমি আপনি কি বুঝি আশ্চর্য বিষয় সালাতের কি কোনো সৌন্দর্যতা আছে জি সহি বুখারি দু হাজার নম্বর হাদিসটি যদি আপনি খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন যে আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ইসলামের রাতের সালাত কত রাখা ছিল তিনি বললেন তিনি রমজান এবং নমাজানের বাইরে এগারো রাকাতের বেশি সালাত আদায় করতেন না তিনি প্রথমে চার রাকাত সালাত আদায় করতেন কিন্তু ফেলা তাস আল্লাহ হুসনে হিন্না বা তুলে হিন্না তবে তার সেই সালাতের সৌন্দর্যতা এবং তার সেই সালাতের দীর্ঘতা কত বেশি ছিল আমাকে যদি তোমরা জিজ্ঞাসা করো আমি উত্তর দিতে পারবে না আশ্চর্য তিনি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন তার সালাতের নম্রতা বিনম্রতা খুশু খুজু অন্তরটা যে কত ঢেলে দিয়ে সালাত আদায় করতেন এই হাদিস তার প্রমাণ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী তারপরে তিনি বললেন অতঃপর তিনি আবার চার রেখাত পড়তেন কিন্তু ফালা তাস আলান হোসনে হিন্না ও তুলে হিন্না কিন্তু তার সৌন্দর্যতা এবং দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমি বলতে পারবো না সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আমরা যদি অনেক অন্য একটা হাদিস দেখি ছশো পঁচিশ নম্বর পৃষ্ঠায় সহি বুখারির সেখানে বলা হয়েছে আয়সা রদি আল্লাহ তাল আহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আন্না নবী আল্লাহ সাল্লাহ আলি ইসলাম কানা ইয়াকুম লাইল ফিস কানা কানা সলাত ফি ফিল ফিল লাইল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লাম রাত্রিতে সলাত আদায় করতেন হাত্তাহু তার পা দুটি ফুলে যেত আল্লাহ আকবর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লামের পা ফুলে যেত আইসার আদি আল্লাহ তালা জিজ্ঞাসা করলেন লিমা তাসনা হাদাইয়া রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল এই কষ্ট কেন আপনি স্বীকার করছেন অকাত গফর আল্লাহ খারা অথচ আল্লাহ সুহান তালা আপনার পূর্বের গুণা এবং পরের গুণা সবই আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন সবই আপনি সব থেকেই পাপ থেকে আপনি নিষ্পাপ অথচ আল্লাহ সোহান তালা আপনাকে ক্ষমা করা সত্ত্বেও আপনি এত কষ্ট স্বীকার করে এত ত্যাগ স্বীকার করে কেন সালাত পড়ছেন যে আপনার আমার পা ফুলে আপনার পা ফুলে যাচ্ছে তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম ছোট্ট একটি জবাব দিয়েছিলেন আফালা ওহেব্ব আন আকুন আব্দেন শেখুরা আয়সা আল্লাহ সোহান তালা আমাকে এত বড় নিয়ামত দিয়েছেন আমি কি সেই নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করব না সুহান আল্লাহামদি যিনি নিষ্পাপ যার কোনো পাপ নেই যিনি একজন নিষ্পাপ মানুষ আখারি জামানার নবী নবিকুল শিরমনি আহমদ মুস্তফা মোহাম্মদ মুস্তফা বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি সালাতের ক্ষেত্রে এত নম্র হয়ে এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে সালাতে দায় করতেন আশ্চর্য এখন বর্তমান যুগে যদি দেখা যায় আমাদের সালাতের অবস্থা তাহলে বড়ই দুঃখ লাগে সহি মুসলিমের সাতশো বাহাত্তর নম্বর হাদিসটি খুলুন হুজাই ফরাদি আল্লাহ তালা আহ থেকে বন্ধু তিনি বলেন দাতা একদিন কোনো একদিন রাতে আমি রাসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লামের সাথে রাত্রিতে সালাত আদায় করতে দাঁড়ালাম মানে তাহাজ্জুদের সালাত সালাত আদায় করতে দাঁড়ালাম 
দাঁড়ানোর পরে দেখা গেল তিনি প্রথম সোরা ফাতেহার পরে সোরা বাকারা শুরু করলেন আমি মনে মনে ভাবলাম হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন আমি মনে মনে ভাবলাম তিনি সোরা বাকারার হয়তো প্রথম 100 আয়াত পাঠ করে রুকুতে যাবেন দেখলাম না তিনি সোরা বাকারার বাকি 100 আয়াতের পরেও তিনি বাকিগুলো পড়তে শুরু করলেন আমি মনে মনে ভাবলাম হয়তো তিনি সোরা বাকারা শেষ করে রুকুতে যাবেন আল্লাহ আকবার দেখলাম জিনা তিনি সোরা বাকারা শেষ করার পরে হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী তিনি সোরা নেসা ধরলেন যদিও সোরা বাকারা পরে আল ইমরান সোরা নেসা ধরলেন আমি মনে মনে ভাবলাম তিনি হয়তো সোরা নেসা শেষ করে রুকুতে যাবেন দেখলাম না তিনি সোরা নেসা শেষ করে সোরা আল ইমরান ধরলেন আশ্চর্য হাদিস সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আপনাকে আমি কি দিয়ে বুঝাবো যে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কতক্ষণ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন শুধু কি তাই হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন এই চারটি সোরা পাঠ করার সময় তিনি তার তিলের সাথে তিনি অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠে অত্যন্ত ধীরে স্থিরভাবে সালাত আদায় করতেন শুধু তাই নয় ইদা মাররা বিআয়াতিন তাসবিহান সাব্বাহা যখনই ওই সোরাগুলোর মধ্যে আল্লাহর প্রশংসা পবিত্রতার কোনো আয়াত আসতো তিনি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করতেন ওয়া ইদা মাররা বিসুআলিন সালা যেখানে আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়ার আয়াত আসতো তিনি আল্লাহর কাছে চাইতেন ওয়া ইদা মাররা বিতাউবিদিন তাউওয়াদা যখন আল্লাহর কাছে কোনো কিছু থেকে সাহায্য প্রার্থনার আয়াত আসতো তিনি আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতেন অতঃপর সুম্মারাকা তিনি রুকুতে যেতেন রুকুতে গিয়ে কতক্ষণ থাকলে কি বলতেন সুবহান রাব্বিল আযীম তিনি কতক্ষণ থাকতেন যতক্ষণ তিনি ওই চারটি সোরা পড়তে সময় লাগতো তিনি ততক্ষণ রুকুত অবস্থান করতেন সুম্মারাকা সুম্মা রাফা এই অতঃপর তিনি তার মাথা উত্তোলন করতেন রুকু থেকে তিনি কতক্ষণ থাকতেন সেখানে কি বলতেন সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা রব্বানা লাকাল হাম হামদান কাথিরান তাইবা মুবারাকান ফি এই দোয়াটি পড়তেন কতক্ষণ থাকতেন যতক্ষণ তিনি দাঁড়িয়ে থাকতেন অতঃপর সেজদা যেতেন সেজদায় গিয়ে কি বলতেন সুবহান রাব্বিল আলা কতক্ষণ থাকতেন যতক্ষণ তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রায় ততক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আমি আপনাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছি যে যার আগের গুনাহ পরের গুনাহ সবই মাপ নিষ্পাপ একজন মানুষ শুধু আল্লাহ আমাকে যে নিয়ামত দিয়েছেন তাকে যে হাত পা চোখ নাক নবুয়াতের মতো গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত দিয়েছেন এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার জন্য তিনি ইবাদত করতে করতে তার তার পা দোকানে ফলে যেত তার পায়ের রস জমে যেত তাহলে আপনারা আমার সালাতের অবস্থাটা একবার দেখুন তো আমার সালাতে আমার দোকানের হিসাব মনে পড়ে আমার সালাত যত সংক্ষিপ্ত করা যায় তারবির সালাত এখন তো সারা পৃথিবীতে বিশ রাকাত সালাত আদায়ের জন্য যেভাবে দ্রুত গতিতে সালাত আদায় করা হয়ে থাকে এটা সালাতের সৌন্দর্য যেন বিনষ্ট করে দেয় এরা সলাতের একাগ্রতা নষ্ট করে দেয় এরা সলাতের নম্র বিনম্রতা নষ্ট করে দেয় অথচ আপনি দু রাকাত সলাতে দায় করুন চার রাকাত সলাতে দায় করুন খুব নম্র ধীরস্থির সাথে বিনম্র হয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে সলাতের সৌন্দর্যতা বজায় রেখে সলাত আদায় করার তৌফিক দান করুন এবং সলাতটা যথা সময়ে সঠিক ভাবে সঠিক পদ্ধতিতে সলাতের যে মূল রূহ সালাতের যে মজা এটাকে গ্রহণ করে সালাত আদায় করা তৌফিক দান করুন আজকের এই সংক্ষিপ্ত বার্তায় আমি আপনাদেরকে এটাই বোঝাতে চাচ্ছি যে কিয়ামতের দিন প্রথম যার হিসাব হবে সালাত সেই সালাতটাকে আসুন আমরা গুরুত্বের সাথে অত্যন্ত খুশু খুজুর সাথে অত্যন্ত বিনয় নম্রতার সাথে দীর্ঘক্ষণ ধরে সালাত আদায় করার চেষ্টা করি আল্লাহ সুবহান তালা আমাদেরকে সে তৌফিক দান করুন আমিন আকুলি কাউলি হাদ আস্তাকুল্লাহ আলি ওয়ালাকুম আলি সাল মুসলিমিন সুহান আসসালাম আলাইকুম একটি ইউনাইট টিভি উপস্থাপন